السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے اب محرم کا مہین آ رہا ہے کچھ دنوں میں انشاءاللہ محرم کا چاند دیکھیں گے اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت فضائل ہیں اس کے بارے میں دو حدیثیں سن لیجئے پہلے سے میں یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ہم تیاری شروع کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تحجد کی ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور دوسری حدیث سنیے جو ترمیزی میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرماتے ہیں آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آپ سے اس قسم کا سوال کیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کر کیوں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک قوم کی توبہ قبول کی گئی اور دوسری قوم کی توبہ قبول کی جائے گی یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے اس کے لئے اس کا بہت احتمام کیجئے یہ میں محرم شروع ہونے سے پہلے سبق دیتا ہوں تاکہ ہمیں ہمیں یاد دیہانی ہو جائے محرم کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ایک بات کا خاص خیال رکھئے کہ جب بھی میں حدیث بیان کروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراں دور شریف پڑھ لیجئے تاکہ نقد ہمیں سواد مل جائے اب میرے ساتھ ایک مرتبہ دور شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بے عدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرہ مئت الف الف مرہ وبارک وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین